Un tech priest est un adepte du Mechanicum qui est généralement responsable du maintien de l'ensemble de la technologie avancée de l'Imperium, ainsi que l'élargissement des stocks en connaissances techniques afin de mener de nouvelles recherches scientifiques depuis la fin de l'Hérésidorus. Les tech priest sont des membres du culte Mechanicum, le culte de la machine. Un sacerdoce qui forme des techniciens, des scientifiques et des chefs religieux qui croient que la connaissance représente la seule vraie divinité dans l'univers. Les tech priest fournissent le reste de l'imperium avec ses techniciens, scientifiques et ingénieurs. Bien que leur corps incorpore souvent de nombreux composants inorganiques bioniques de remplacement, les tech prêtres sont pleinement humains, à la différence des serviteurs cybernétiques créés par l'Adeptus Mechanicus, qui réalise la majeure partie de la main dœuvre Le fabricateur général de Mars est le leader de l'ensemble du Mechanicum. Il est le prêtre en chef du culte Mechanicum. Le fabricant général de Mars administre non seulement le Mechanicum, mais régit également la planète Mars. Comme il sied à sa position, le fabricateur général de Mars a un siège permanent au conseil qui dirige l'Imperium, connu sous le nom de Senatorum Imperialis. Seul le fabricateur général de Mars détient un siège parmi les hauts seigneurs de Terra. Le fabricateur Locum est la deuxième personne de plus haut rang sur la planète Mars. Il assiste le fabricateur général dans la gouvernance de Mars, y compris dans les réunions des quotas de production, et il s'assure également que les dévotions aux dieux machines soient respectées en tout temps. Les Magos Explorators sont obsédés par la quête du savoir. Ils cherchent dans toute la galaxie les modèles de construction standard qui sont les bases de données sur les connaissances scientifiques humaines de l'ancien temps perdu pendant l'âge des conflits. Il existe une minorité d'explorateurs qui ont la volonté d'aller dans les catacombes oubliées au péril de leur vie afin de récolter des bribes de connaissances perdues pendant l'âge noir de la technologie. Beaucoup de magos explorateurs commandent les flottes d'exploration qui naviguent en dehors des frontières de l'Imperium. Un mago serrant étudie plusieurs disciplines scientifiques et techniques, y compris la chimie, la génétique, la métallurgie et plus encore. Ils sont ensuite attachés à des flottes de rock traders et d'autres expositions impériales similaires. En contrepartie de l'expertise de l'Adeptus Mechanicus, dans la maintenance de la technique et de la science, le mago serrant est autorisé à étudier les sites intéressants de l'exposition de très près, ainsi que le, le, ainsi que le transport de matériaux sensibles et de faire usage des ressources de l'expédition pour le plus grand bien du dieu machine. Un logis est un tech prêtre qualifié en mathématiques et l'analyse de données. Son but est de prédire l'avenir démographique à grande échelle, les tendances sociologiques ou démographiques, et faire des prévisions au sujet de la dépense nécessaire ou d'autres be besoins stratégiques. Ils sont considérés comme des prophètes par le culte mécanicum. Un génétor est le nom qui est donné à un tech prêtre de haut rang spécialisé dans les sciences génétiques et génie biologique, parfois appelé Magos Biologis. Il possède l'accès aux connaissances et aux ressources bien supérieures aux ingénieurs et l'ex-mécanique. L'étude de la génétique étrangère permet de comprendre comment fonctionnent les xénos afin de trouver leurs points faibles pour les détruire plus facilement. C'est un champ d'étude commun pour tous les génétors, en particulier chez les xénobiologistes. Une telle connaissance est dangereuse et de nombreux génétors ont été condamnés comme hérétiques qui proclamaient la supériorité biologique d'un xénos par rapport à celle d'un humain. Les génétors sont très fréquents au Mechanicum. Ils accompagnent souvent les forces impériales sur les missions d'exploration de nouveaux mondes. Ils vérifient également 5% de gènes de chaque chapitre existant des Astartes afin de détecter des signes de mutation ou, du co ou de corruption par le chaos. La présence d'un génétor, en particulier un xénobiologiste, est considéré comme un atout pour les flottes d'exploitation et les rock traders. Leur connaissance des, forces, des formes humaines et inhumaines leur permet de discerner la nature d'un xénos nouvellement rencontré ou classer une nouvelle souche de hab humain trouvée sur un nouveau monde. Ils se considèrent comme des ingénieurs mystiques dédiés à l'omnimessie. 
et chaque ingénieur possède une richesse de connaissances sur la façon de maintenir et réparer la technologie mécanique et électronique. Contrairement à la plupart du sacerdoce de l'Adeptus Mechanicus, les ingénieurs peuvent servir dans presque toutes les institutions impériales, et sont souvent affectés à des régiments de la garde impériale. Les ingénieurs sont des membres hautement qualifiés du culte Mechanicus et sont dédiés à l'entretien de la technologie impériale. Grâce à de nombreuses années d'études, ils ont acquis la connaissance des rituels ésotériques et les processus qui forment le corps de la tradition technique impériale telle qu'elle est pratiquée par le Mechanicus, ainsi qu'une compréhension plus laïque des disciplines de génie mécanique et électrique. Ils servent à travers la galaxie avec l'armée impériale, souvent en danger, car ils seront appelés à effectuer des réparations sur le champ de bataille, ainsi que dans des ateliers. Ils sont souvent accompagnés d'un contingent de serviteurs, soit pour l'aide au travail ou la défense. Des contingents d'ingénieurs sont également inclus dans la Légion Titan de l'Adeptus Mechanicus, ainsi que les équipages des navires de guerre massifs de la marine impériale, leur permettant ainsi d'effectuer des réparations d'urgence dans la chaleur de la bataille. Malgré tout le respect qu'ils reçoivent parmi les unités auxquelles ils sont attachés, les ingénieurs ne sont pas tenus en haute estime parmi le culte Mechanicus. Selon eux, leur compétence contribue rarement à la quête divine pour le savoir, qui est le devoir religieux de tout serviteur du culte. En raison de leur utilisation extrêmement pratique plutôt que théorique de leurs connaissances, les ingénieurs sont souvent perçus comme une sous-classe nécessaire mais humble dans le fonctionnement du culte. Ils utilisent quasiment toujours des, am des améliorations cybernétiques comme les mécadendrites. Ces membres augmentiques sont utilisés au cours des réparations lors de tâches nécessitant une force surhumaine et pour l'autodéfense. Un prêtre de runes est un tech prêtre qui est chargé d'exécuter les rituels requis par le culte Mechanicus. Ces rituels impliquent le rainurage des runes et le chant liturgique du culte Mechanicus. Les prêtres des runes sont souvent des experts après des années d'études de la branche arcanique du Mechanicus, mécanique intuitive, mieux connue comme la spéculation et l'improvisation. Les prêtres des runes sont fameux pour leurs solutions peu orthodoxes lorsque la logique stricte et les procédures standards se révèlent insuffisantes pour la tâche à accomplir. Les transmécaniques sont les tech-prêtres qui se spécialisent dans la réparation, l'exploitation et l'entretien des diverses formes de technologie des communications de l'Imperium. Ils sont souvent assignés à servir dans d'autres organisations comme la garde impériale. Les lex mécaniques, qui sont également connus comme calculus logi, ont pour rôle de compiler des données afin qu'elles puissent être entrées dans une centrale cogitator, ordinateur référentiel. Les lex mécaniques sont les bibliothécaires et les scripts du mécanicus. Ils sont aussi précis et rapides que des ordinateurs. Ils travaillent sur l'assemblage de rapports de bataille, statistiques économiques, rapports planétaires et d'autres masses de données nécessaires pour garder la bureaucratie massive de l'impérium à jour. On les retrouve principalement dans l'Adeptus Terra et l'Adeptus Administratum. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter, liker, partager, me poser des questions si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt. Salut tout le monde